നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ എസ് ഒ സി സി ജി എൽ സി എച്ച് എസ് എൽ എം ഡി എസ് ബാച്ചിലേക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് മക്കളെ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ എസ് എസ് സിയുടെ ഏത് എക്സാംസ് എഴുതിയാലും ഇതിന് താഴെ നിൽക്കുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം നിലവാരമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സംശയം വരും സാറേ ഞാൻ ജി ഡി എഴുതുന്നവനാണ് സി പി എഴുതുന്നവനാണ് ഡൽഹി പോലീസ് മാത്രം നോക്കുന്ന ആളാണ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മാത്സ് വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാംസ് നോക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയുന്നത് മസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മാത്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ എക്സാംസ് അല്ല വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സാംസ് മാത്രം നോക്കിയിരിക്കരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത്യാവശ്യം ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക കാര്യം നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ജി എൽ സി എച്ച് എസ് എൽ എം ടി എസ് ആണ് ആയത് ഒരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതുണ്ടാവും അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആർ ആർ ബിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുൾപ്പെടെ കാണണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാര്യം കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കളയലാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം റീസണിംഗ് ആയാലും മാത്സ് ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നാളെ പഠിച്ചതല്ലേ നമ്മൾ വലിയൊരു വൈഡ് ഏരിയ ആണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എം ഡി എസിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സി എച്ച് എസ് എല്ലും സി ജി എല്ലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം സി ജി എൽ സി എച്ച് എസ് എല്ലിൻ്റെ ടയർ വൺ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അത്യാവശ്യം സി എച്ച് എസ് എല്ലിൻ്റെ ടയർ വൺ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും മാക്സിമം റീസണിംഗ് ഒക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലവാരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക എഴുതി തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഇവിടെ എൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് റൂട്ട് ടെൻ എന്താവും എന്ന മക്കളെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം സാർ പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് റാഷണൽ നമ്പർ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക മക്കളെ നമ്പേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിയൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പരും അതുപോലെ തന്നെ ഇമാജിനറി നമ്പറാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് റിയൽ നമ്പരും ഇമാജിനറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നാണെങ്കിലും മൈനസ് ഏഴാണെങ്കിലും അഞ്ചാണെങ്കിലും അഞ്ച് ബൈ പതിമൂന്നാണെങ്കിലും റൂട്ട് പതിനൊന്നാണെങ്കിലും റൂട്ട് സിക്സ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം വരുന്ന എന്തിനാണ് റിയൽ നമ്പറിലാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് റിയൽ നമ്പർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിയൽ നമ്പറാണ് ഇമാജിനറി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിച്ചവർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് സെവൻ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് സെവൻ നമുക്കറിയില്ല അത് റൂട്ട് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് സെവൻ ഐ എന്നൊക്കെ പറയും ഐ ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇമാജിനറി നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഒക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഐ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമാജിനറി നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാര്യം ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്
റൂട്ട് ഫോർ റൂട്ട് ഫോർ എത്ര കൂടെ പോലെ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരം കിട്ടും റൂട്ട് നയൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരം കിട്ടും ഇത് റാഷൽ നമ്പർ അല്ലേ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കി എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പൊ ഇറാഷൽ നമ്പരും ആവാം അല്ല നിങ്ങൾ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്ത് വരുന്നതാണ് റാഷൽ നമ്പർ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് ഏതർ എന്താവാം ഓൾവൈസ് ഏ റാഷൽ നമ്പർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ അല്ലോ കാര്യം ഇറാഷൽ നമ്പർ കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കാര്യം ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവാം ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഫോർ കൊടുത്ത പേരിക്ക് എത്ര വന്നു രണ്ട് വന്നു രണ്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ നമ്പർ മാത്രമല്ല റാഷൽ നമ്പർ മാത്രമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റാഷൽ നമ്പർ മാത്രമല്ല കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് കാര്യം ഇറാഷൽ നമ്പരും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഏതർ നാച്ചുറൽ നമ്പരും ആവാം അതുപോലെ തന്നെ ഇറാഷൽ നമ്പരും ആവാം ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് റാഷൽ നമ്പർ എന്ത് റാഷൽ നമ്പർ എന്ന് മനസ്സിലാവണം റാഷൽ നമ്പർ വരുന്നതാണ് ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ ഓൾവൈസ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ ഓൾവൈസ് അതല്ല ഓൾവൈസ് റാഷൽ നമ്പർ അല്ല റാഷൽ നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ അത് ഓൾവൈസ് റാഷൽ നമ്പർ അല്ല ഇറാഷലിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് ത്രീ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് മക്കളെ ആൾ ഓഡ് പ്രൈ നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ടുഗദർ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൾ ഓഡ് പ്രൈ നമ്പർ അടിപൊളി അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ മക്കളെ പ്രൈ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് അങ്ങനെ 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 പോകും ക്ലിയർ ആയാലും തന്റെ നൂറ്റി ഒന്നൊക്കെ പ്രൈ ആണ് ഇങ്ങനെ പോകും അതിൽ ഓട് പ്രൈ നമ്പർ മാത്രമേ എടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിനെ ഒഴിവാക്കണം രണ്ടിനെ ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഇതുവരെ പോകും കേട്ടോ ഇതുവരെ കുണിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നും അഞ്ചും ഏഴും പതിനൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഉമ്മാരോടും കുണിക്കാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ എനിക്ക് കുണിക്കാനൊന്നും വയ്യ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഇടിച്ചിൽ അപ്പൊ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഇടിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറാണ് യൂണിറ്റ് ഇടിച്ചിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് ഇടിച്ചിൽ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒൻപത് ആണ് യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ മക്കൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കുണിക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ കുണിക്കാൻ അഞ്ചിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഗുണിച്ചല്ല പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇതെല്ലാം ഓട് നമ്പർ അല്ലേ മൂന്ന് വരാം ഒന്ന് വരാം മൂന്ന് വരാം അഞ്ച് വരാം ഏഴ് വരാം ഒമ്പത് വരാം അല്ലാതെ വേറെ ആരും വരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒമ്പത് പ്രൈ നമ്പർ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പ്രൈ നമ്പർ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്തൊൻപത് വരും കണ്ടോ അവിടെയാണ് ഈ ഒൻപത് അവസാനിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് വരും അവിടെയാണ് ഈ ഒന്ന് വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നിങ്ങൾ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഏതിനെ വേണമെങ്കിലും കുണിച്ച ഒന്നിനെ കുണിച്ച ലാസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും അഞ്ചു കൊണ്ട് അനദർ ഓട് നമ്പറിനെ കുണിച്ച ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അഞ്ചു കൊണ്ട് ഏഴിനെ കുണിച്ച ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അഞ്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഓട് നമ്പറിനെ കുണിച്ച ലാസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് മകളെ അഞ്ചു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലോ ഈ സംഖ്യകളെ എല്ലാം കുണിച്ചാൽ കിട്ടുത്തുരത്തിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ ഈ കുണിക്കുന്ന എല്ലാ സംഖ്യയുടെ അവസാനവും ക്ലിയർ അല്ലോ അവസാനം നിങ്ങൾ കുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആൻസർ ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഫൈവ് കൊണ്ടാണ് ഫൈവ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓട് നമ്പറിനെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈവ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓട് നമ്പറിനെ കുടിക്കുന്നത് ഫൈവ് കൊണ്ട് കാര്യം ഫൈവ് ഈസ് എ പ്രൈം ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന്റെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും ഫ
രണ്ടല്ലേ 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 ക്ലിയർ അല്ലോ ഡിഫറൻസ് രണ്ടുള്ള മൂന്നേ മൂന്ന് പ്രൈം നമ്പറേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്നും അഞ്ചും ഏഴും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാം പ്രൈം നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കടാ ഈ മൂന്ന് പ്രൈം നമ്പറേ ഉള്ളൂ അടുത്തടുത്തുള്ളത് ഡിഫറൻസ് രണ്ടായിട്ടുള്ള മൂന്നേ മൂന്ന് പ്രൈം നമ്പർ ഉള്ളു പഠിച്ച് വെക്കണം മൂന്നും അഞ്ചും ഏഴ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കും സാറേ പതിനൊന്നും പതിമൂന്നോ പതിനൊന്നും പതിമൂന്ന് നോക്കടാ അടുത്ത് വരുന്ന പതിനേഴാ ഡിഫറൻസ് രണ്ടല്ല പറഞ്ഞ ആശയം മനസ്സിലാക്കുക ഇതല്ല എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി വണ് നിങ്ങൾ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൊടുത്താൽ മതി എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പുറത്തും പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മോടാ മക്കളെ എൻ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മൈനസ് അപ്പുറത്തും പ്ലസ് ആയി ഇവിടെ മുപ്പത്താറ് എടാ മോനെ മുപ്പത്താറ് വരണമെങ്കിൽ എന്നിന് എന്ത് കൊടുക്കാം പ്ലസ് സിക്സും കൊടുക്കാം മൈനസ് സിക്സും കൊടുക്കാം പ്ലസ് സിക്സും കൊടുക്കാം മൈനസ് സിക്സും കൊടുക്കാം കാര്യം പ്ലസ് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയറും മൈനസ് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ട് എന്നീ സാധനം ഇൻഡിച്ചർ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചാൽ സീറോ മുതൽ വൺ ടു ത്രീ ഇത് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിച്ചർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിച്ചർ അപ്പൊ രണ്ട് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് ആറും പോസിബിൾ ആണ് മൈനസ് സിക്സും ആണ് അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ദ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എൻ രണ്ട് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്നും അഞ്ചും ഏഴും മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് രണ്ടായിട്ടുള്ള മൂന്ന് അടുപ്പിച്ചുള്ള മൂന്ന് പ്രൈം നമ്പർ ഇത് ഫൈവ് ആണ് ത്രീ ആണ് ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഇത് സെവൻ ആണ് ഏതെടുത്താലും അത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നിന്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കണം രണ്ടായിരിക്കണം അടിപൊളി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എളുപ്പമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യും എനിക്ക് വേറൊന്നും പറയില്ല നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൈം നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധ പ്രൈം നമ്പറിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ പഠിക്കുക പഠിക്കുക ദ സം ഓഫ് ത്രീ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഈസ് അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദം എക്സീഡ്സ് അണത്തർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ദെൻ വൺ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഈസ് അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുക പഴയ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കാണുക നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു മൂന്ന് പ്രൈം നമ്പർ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട് നമ്പർ എടുക്കാം ഓട് നമ്പരും ഓട് നമ്പരും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൂന്നും അഞ്ചും എത്ര കിട്ടും പോലെ ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടും പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ രണ്ട് ഭേദ എന്ന് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല രണ്ടും ഒരു ആറും കൂട്ടി പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ക്ലിയർ ആൽ രണ്ടും ഈവൻ നമ്പറാണ് ഒരു ഈവൻ പഠിച്ചു വെക്കണേ കാണാൻ പഠിക്കാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും അനദർ ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും എട്ട് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഞാൻ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓട് നമ്പരും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാവേ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓട് നമ്പരും പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഈവൻ നമ്പറുടെ കൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് ഒരു ഓട് നമ്പറാണ് അപ്പൊ പഠിച്ചു വെക്കണം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് എഴുതി വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കും ഒരു ഓടും അനദർ ഓടും നമ്പർ കിട്ടിയാൽ കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആസേന ഈവൺ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയണം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ അറിയണം ഈവൻ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഒരു ഓട് നമ്പർ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടേണ്ടത് ഈവൻ നമ്പരും ഒരു ഓട് നമ്പരും ആയിരിക്കണം കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവണം ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണുക ക്ലിയർ ആലോ മകളെ നമുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ആണ്ടേ മൂന്ന് നമ്പർ സം ഓഫ് ത്രീ പ്രൈ നമ്പർ ഇവിടെ രണ്ടൊഴിച്ച് രണ്ടൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പ്രൈം നമ്പർ ഓട് നമ്പർ അല്ലേ
രണ്ട് എക്സ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനേക്കാൾ മുപ്പത്താറ് കൂടുതലാണ് അടുത്ത നമ്പർ മസ്റ്റാർട്ട് ഒരു നമ്പർ നൂറ് രണ്ടായിരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ആൻസർ വരുള്ളൂ ചിന്തിക്ക് ചിന്തിക്ക് ചിന്തിക്കുള്ള അവസരം ഓക്കെ നൂറ് ടു എക്സ് പ്ലസ് മുപ്പത്തെട്ട് സമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മെല്ലെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ ടു എക്സ് നൂറ് മൈനസ് ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്ലോ ആവാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ് ബോറായി പോകും അറുപത്തിരണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിരണ്ട് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് എക്സ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒരു നമ്പർ മുപ്പത്തൊന്ന് അടുത്തത് മുപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് എത്ര ആവാണെ പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി ഏഴ് അറുപത്തി ഏഴ് അടുത്ത നമ്പർ നമുക്കറിയാം രണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് അത്ര നൂറ് അതിൽ വൺ ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തില്ല അറുപത്തേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ നൺ ഓഫ് ദിസ് എബോ നൺ ഓഫ് ദി എബോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈ സ്ഥാനസർ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക ഒരെണ്ണം മസ്റ്റാർട്ടിന് രണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഓട് നമ്പറിലൂടെ ഈവൻ നമ്പറാണ് ഓട് ഓടും കൂട്ടിയാൽ ഈവൻ നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പറോട് കൂട്ടിയാലേ അനദർ ഈവൻ നമ്പർ വരുള്ളൂ ഒന്ന് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത എക്സ് പ്ലസ് മുപ്പത്താറായിരിക്കും ആവണം അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം കൂടെ ആൾക്കാർ എക്സ് ഇടുന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടും മുപ്പത്തൊന്നിലുള്ള മുപ്പത്താറ് കൂട്ടിയാൽ അറുപത്തേഴ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓപ്ഷൻ തന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ചെയ്യാം പ്രൈം നമ്പറിനാണ് ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അടിപൊളി നല്ല പൈസ നിങ്ങൾക്ക് വിധി കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലോ പഠിക്കുക നല്ലോണം പഠിക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കട്ടോ ഞങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഓക്കെ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മാക്സിമം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യും റെയിൽവേയുടെ ക്ലാസ് കൂടെ നിങ്ങൾ കയറണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ റെയിൽവേക്ക് കൂടെ നല്ല സപ്പോർട്ട് തരിക കാര്യം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പഠിക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കിട്ടുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും റീസണിങ്ങും മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളും എല്ലാം പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഒരു എക്സും വൈയും ത്രീയും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സും വൈയും ഇസ്രോട് കൂട്ടം എത്ര കിട്ടണം തേർട്ടി എയ്റ്റ് പണി കഴിഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് ദ ഇതൊക്കെ നല്ല ലോജിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം എക്സിന്റെ മാക്സിമം മാക്സിമം വേണം ഓക്കെ എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് മാറ്റമില്ല എടാ മക്കളെ നിങ്ങൾ പറയടാ എടാ ഒരു ഓട് നമ്പരും രണ്ടിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ ബാക്കിയല്ല ഓട് നമ്പറാണ് ഇത് പഠിക്കണം ഒരു ഓട് നമ്പർ ഓട് നമ്പറോട് കൂട്ടികൾ കിട്ടുന്ന ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരവ് ഒരു ഈവൻ നമ്പരാ ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടും ഈവൻ നമ്പറിനോട് ഓട് കൂട്ട് ഓട് നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന എടാ എന്നാണ് ആറിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന പതിനൊന്നാടാ ആറിന്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു പതിനാല് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അനദർ ഈവൻ നമ്പർ വന്നാലേ നമുക്ക് എത്ര ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഈവൻ നമ്പർ ആയിത്ത രണ്ട് നമ്പർ ഇത് മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ക്ലിയർ അല്ലോ ഒരേ ഒരു ഈവൻ നമ്പറേ ഉള്ളൂ പ്രൈം നമ്പർ ആരാ രണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ തമാശ കാണോ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ബേസിക് ക്ലാസ് പോയി കാണും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസ് കാണും അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്തായിരിക്കണം എക്സും വൈ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എക്സ് മാക്സിമം ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവന്മാർ രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം മിനിമം ആയിരിക്കണം മിനിമം ഇത് രണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ക്ലിയർ അല്ലോ ഇത് രണ്ടും മിനിമം ആയിരിക്കണം മിനിമം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് കൊടുക്കട എക്സിന് മുപ്പത്തൊന്ന് മാക്സിമം മുപ്പത്തൊന്ന് കൊടുത്താൽ മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടും എത്രയായി മോനെ മുപ്പത്തി മൂന്നായി ഉറപ്പായിട്ടും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് ഇതെല്ലാം പ്രൈ നമ്പർ അല്ലേ മുപ്പത്തൊന്ന് പ്രൈം ആണ് രണ്ട് പ്രൈം ആണ് അഞ്ച് പ്രൈം ആണ് ക്ലിയർ അല്ലോ മുപ്പത്തൊന്ന് എക്സ് മനസ്സിലാക്കണം വൈ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക അഞ്ച് കൊടുക്കണം കാര്യം റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ഉറപ്പിക്കണം ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ഈ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കാര്യം മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രൈം അല്ല മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രൈം അല്ല മുപ്പത്തി ഏഴാണ് അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ ക്ലിയർ അല്ല മുപ്പത്തേഴ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം മുപ്പത്തേഴ് വന്നാൽ എന്തായാലും രണ്ട് വരണം മുപ്പത്തേഴ് രണ്ടും എന്തായി പോകും മുപ്പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ പഠിച്ചു വെക്കണം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആൻസർ ഓപ്ഷൻ
വേറെ ആരുമില്ല ഇരുപതും രണ്ടും ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തു ഇത്രയും സംഖ്യകൾ നമ്മൾ കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ആണ് നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എ എ മൈനസ് ബിയും ഈ കിടക്കുന്ന എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കരുത് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഒന്നും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സാറേ നാല് പേരല്ലേ ആണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതൊന്നും അല്ല അതൊന്നും അല്ല അതിന്റെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു ഇതും വരില്ല ഇതും വരില്ല സാറിന് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഓൺലി ടു പേർ എന്ന് ഞാൻ പറയും പറഞ്ഞു തരാം എടാ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതും ആണ് എടുക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബിയുടെ കുടിക്കുന്നതാണ് നാൽപ്പത് എടാ ഇതിന് നിങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ നമ്പർ വൺ രണ്ട് നല്ല ക്വസ്റ്റൻ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ മോനെ ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നോക്കിയിരിക്കണം കൂട്ടുക രണ്ട് എ സമം നാ ഒന്ന് എത്ര നാൽപ്പത്തൊന്ന് എ സമ എത്ര നാൽപ്പത്തൊന്ന് എ ബൈ ടു ടു ഇരുപത് എ പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ ഫൈൻ എടാ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എയും ബിയും എന്തായിരിക്കണം എലമെന്റ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണോ അല്ല 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 അപ്പം ഈ പേർ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് ഒരു ഓട് നമ്പരും ഈവൻ നമ്പരും വരുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല 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 ഇവർ ഒരു ഈവൻ നമ്പരും ഓട് നമ്പരും ആണ് കാരണം എന്താണ് ദശാംശ സംഖ്യ വരും അതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം എയും ബിയും ബി കണ്ടുപിടിച്ചാലും പോയിന്റ് വരും ബി കണ്ടുപിടിച്ചാലും പോയിന്റ് വരും ക്ലിയർ ആല്ലോ ബി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾ വീട്ടിരിക്കാം ബി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ക്ലിയർ ആല്ലോ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ചാൽ മതി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും പതിനാല് പോയിന്റ് സംതിങ് വരും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരും കൃത്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അത് വേണ്ട ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണ്ട ക്ലിയർ അല്ല പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരും അതും ഏകദേശം ഡെസിമൽ വരും ഒരു ഓട് ഈവനും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എയും ബിയും ഡെസിമൽ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും രണ്ടും എടുത്ത അതാണ്ട് ഇവനെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇവനെ നമുക്ക് എടുക്കാം സംശയം ക്ലിയർ ആവണം അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും എ മൈനസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടേടാ കൂട്ടറ എയും ബിയും വേണ്ടടാ എയും ബിയും കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് എ സമം ഇരുപത്തിരണ്ട് എ സമം നാണ്ട് പതിനൊന്ന് കിട്ടി പതിനൊന്ന് കിട്ടി പതിനൊന്ന് കിട്ടി ബിയും നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടും കുറച്ചേ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും കുറയ്ക്കുക കൃത്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കുക മൈനസ് വരുമെങ്കിലും കുറയ്ക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കുക തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് രണ്ട് ബി രണ്ട് ബി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും മൈനസ് വരും അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇരുപത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിന് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് ഇതിന് എ മൈനസ് ബി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒക്കെ പ്ലസ് വരും അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് വിളിച്ചാൽ മതിയാ ഇതിന് എ മൈനസ് ബി എന്നും ഇതിന് എ പ്ലസ് ബി എന്നും വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എയും ബിയും എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നാൽപ്പത് അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്തായിരിക്കണം നാൽപ്പത് ആയിരിക്കണം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ രണ്ടെണ്ണം ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നാൽപ്പത് അത് ഉറപ്പായിട്ടും നാൽപ്പതാവാം ഒന്നാവാം നാൽപ്പത് വരാം ഇരുപതാവാം രണ്ടാവാം നാൽപ്പത് വരാം ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക എണ്ണ അഞ്ച് എത്ര ആവാം നാൽപ്പത് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളോട് ഉണ്ടല്ലോ നാലും പത്തും എത്ര ആവാം നാൽപ്പത് ഈ നാല് പേർ നിങ്ങൾ എ പ്ലസ് ബിക്ക് നാൽപ്പതും എ മൈനസ് ബിക്ക് ഒന്നും കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് എ പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല കുറയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബി സമം മുപ്പത്തൊമ്പത് വരും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊൻപത് എ പോയിന്റ് അഞ്ച് വരും ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല അല്ല അതായത് ഒരു ഓടും ഈവനും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ ആ ടൈമിൽ ചെയ്യാം ഓട് ഈവനും വന്നാൽ അ
അതുപോലെ തന്നെ ബി സമം കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടും എ പ്ലസ് ബി സിക്സ് ഞാൻ എടുത്ത തന്നെ തെറ്റാണ് എട്ടും ആറും കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വരും കൃത്യമായിട്ട് ബി സമ എത്ര കിട്ടും വൺ വരും അല്ലാതെ ഒരു ഓടി ഈവൻ ഓടിക്കരുത് അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഒൻപത് എന്നും എ മൈനസ് ബി നാല് എന്ന് എടുക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓട് ഈവൻ എടുക്കരുത് കാര്യം ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് എ സമം പതിമൂന്നാണ് എ സമ സിക്സ് പോയിന്റ് വരും ഈസ് നോട്ട് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഈവനും ഓട് വീടും വരുന്ന പെയർ മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓട് ഈവനും വരുന്ന പെയർ എടുക്കരുത് വീട് അല്പം ലെങ്ത് ആയിപ്പോയി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങും നാലോ അഞ്ചോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കാഴ്ച തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സി ജി എൽ സി എച്ച് എസ് എൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിക്കും സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ജി ഡിയുടെ ക്ലാസ്സുകളില്ല അപ്പൊ മക്കളെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി എക്സാം വരുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കരുത് സി പി ഐ ഡൽഹി പോലീസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അതിനുള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ആവും ആർ ആർ ബിയുടെ ക്ലാസ് കൂടെ നിങ്ങൾ കാണുക മാക്സിമം മാത്സിന്റെയും റീസണിങ്ങിന്റെയും മറ്റു സബ്ജക്റ്റുകൾ കണ്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീഡിയോ കാണുക താങ്ക് യു നമ്മൾ ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ